நேர்களே தீபாவளி தினத்தின் ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சியாக இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி ஒரு நிகழ்ச்சியை எடுத்துக்கொண்டால் அதற்கு அறிமுகம் சொல்ல வேண்டும் ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அறிமுகம் என்பது தேவையில்லை ஏனென்றால் அறிமுகத்தை உலகம் எல்லாமே அறிந்த ஒருவர் தான் இன்றைய எங்களுடைய நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கிறார் எல்லோரும் அறிந்த ஒருவர் அவருடைய ஞானத்தால் அவருடைய பேச்சால் அவருடைய சமயத்தின் மீதுள்ள பற்றால் எல்லோரையும் கவர்ந்த ஒரு மிகச்சிறந்த உலகறிந்த ஒரு பேச்சாளர் சொல்வேந்தர் சுகிசிவம் ஐயா அவர்கள் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் எங்களுடைய இந்த தீப திருநாளிலே உங்களுக்கு முதலில் என்னுடைய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனம் கனிந்த தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்களை நானும் முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உண்மையிலே வந்து இவரை பற்றிய அறிமுகம் இவரை பற்றிய வாழ்க்கை சுயசரிதை இவருடைய ஆரம்பம் எல்லோருக்கும் தெரிந்திருக்கும் தெரியாத சில விடயங்கள் சில இருக்கு அதிலும் இது ஒரு பேட்டி மாதிரி அல்லாமல் எனக்குள் இருக்கின்ற ஒரு சந்தேகத்தை ஒரு குறு சீடன் நான் சீடனாக இல்லாவிட்டாலும் அப்படியான முறையில் ஒரு கேள்வியை கேட்பதற்கு நான் இத்தனைத்திருக்கின்றேன் உண்மையில் இந்த ஒரு ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொண்டாலும் அவர்கள் ஒவ்வொரு துறையை தெரிவு செய்வார்கள் இதுதான் எனக்கான துறை இதுதான் அவருக்கான துறை ஆகவே நீங்கள் எடுத்துக்கொண்ட இந்த எல்லோரிடமும் ஒரு நல்ல விடயத்தை செய்ய வேண்டும் என்கின்ற இந்த சிறந்த ஒரு பேச்சு விடயத்திற்கு எப்படி நீங்கள் ஈர்க்கப்பட்டீர்கள் நம்முடைய மனதில் இருக்கிற கருத்துக்களை நாம் சிந்திக்கிற சிந்தனைகளை மக்கள் சமூகத்தோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம் அது இளமையிலிருந்து என் மனதில் பதிந்திருக்கிற ஒரு எண்ணம் இப்போ யாரோ என்னை இதை நோக்கி தள்ளவில்லை இல்லை உள்ளிருந்து ஒன்றை ஈர்த்திருக்கலாம் ஆனால் ஏதோ ஒன்று என்னை இதை நோக்கி நகர்த்தி கொண்டே இருந்தது மக்களோடு நான் மக்களுக்கு மத்தியில் இருந்தபடி அவர்களுடைய மனதுக்கு சில கருத்துக்களை கொண்டு போகிற ஒரு நல்ல பணி இதில் எனக்கு ஒரு சுகம் இருக்கிறது ஒரு நியாயம் இருக்கிறது இதை வந்து பகவத்கீதையில் ஸ்வதர்மம் என்று ஒரு வார்த்தை இருக்கு ஸ்வதர்மம்னா ஒவ்வொரு உயிருக்கும் ஒரு இயல்பு உண்டு அது மாதிரி என்னுடைய ஸ்வதர்மம் நல்ல கருத்துக்களை மக்களுக்கு சொல்லுகிற அதற்காக சிந்திக்கிற ஒரு நபராக என் வாழ்க்கை என்னை அமைத்து விட்டது மனிதர்களை மனிதனாக மாற்றுவதற்கு மதங்களும் அவை போதிக்கின்ற சிந்தனைகளும் இருக்கின்ற சொல்வார்கள் எங்களுடைய சமய வழியிலே இளைஞர்களினுடைய போக்கு அல்லாவிட்டால் எங்களுடைய இப்போது சமயத்தில் இருக்கிற நாட்டம் உங்களுடைய பார்வையில் எப்படி இருக்கிறது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையுமே வந்து சமயம் பரிசீலனைக்கு உரியது ஒரு கருத்து அல்லது ஒரு மதம் சரியானதாக இருக்கும் என்று சொன்னால் இன்னொரு மதம் தோன்ற வேண்டிய அவசியம் என்ன இப்போ ஏதோ ஒரு நூல் சரியான ஒரு பாதையை காட்டிவிட்டது மக்களுக்கு என்று சொன்னால் இன்னொரு நூல் தோன்ற வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இன்னொரு மதம் தோன்ற வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இன்னொரு அருளாளர் தோன்றி சில உண்மைகளை சொல்ல வேண்டிய கட்டாயமே கிடையாது எடுத்துக்கலாம் திருவள்ளுவரோட போதும்னு சொன்னால் பிறகு வள்ளலார் வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஒரு பெரிய மகான் வியாச மகரிஷி அவருடைய இந்து மதம் போதும்னா பிறகு ராமகிருஷ்ண ஒரு விவேகானந்தரும் வர வேண்டிய கட்டாயமே இல்லை இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது என்றால் ஒன்று உலகத்துக்கு போதாமல் போகும் அல்லது உலகத்தினுடைய சுவை மாறிவிடும் உலகத்தின் தேவை மாறிவிடும் அதை சொல்லுவதற்கு உரிய ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒரு மத போதகன் அல்லது மத ஞான ஆசிரியன் நூல்கள் இப்ப தேவைப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கிற அதனால ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் மாறி 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 அது தோன்றிக் கொண்டே இருக்கும் இந்த நூற்றாண்டில் இருக்கிற இளைஞர்கள் மக்கள் அவங்களுடைய போக்குக்கு ஏற்ப இந்த தர்மத்தை கொண்டு போக வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது நானும் உலகத்தில் பல இடங்களுக்கு பயணம் பண்றேன் நம்முடைய ஈழ தமிழ் பெருமக்கள் உலகத்தின் பல பகுதியில் இருக்கிற காட்சியை நான் பார்க்குறேன் கோயில்கள் எல்லாம் நிறைய அமைச்சிருக்கிறாங்க இதே மாதிரி பஜனை பாடல் சுவாமி ஊர்வலம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதில் நான் கண்டுபிடிச்ச ஒரு நுட்பமான பகுதி என்னன்னு கேட்டால் வளர்ந்த தலைமுறைக்கும் இப்போ இருக்கிற இளைய தலைமுறைக்கும் இடையில மிகப்பெரிய இடைவெளி இருக்கு பொதுவாக இருக்கும் இதில் இருக்கு அவங்க கோயிலுக்கு கட்டாயப்படுத்தி கூட்டிட்டு வர வேண்டிய ஒரு சூழலில் இருக்கிறாங்க அந்த கோயில் வழிபாடு என்ற முறையில வந்து அங்க இருக்கிற இளம் பிள்ளைகளுக்கு சில சிரமம் இருக்கு அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டா அவங்க வேறு நாட்டில் வேறு சூழல்ல வேறு மதங்களுக்கு மத்தியில் வாழ்கிறார்கள் அப்போ அந்த பிள்ளைகளோடு ஈடு கொடுக்கணும்னா இந்த மதம் பற்றிய ஒரு அறிவு இந்த அறிவு பூர்வமாக இந்த சமயத்தை தெரிந்து வைத்திருந்தா மட்டும்தான் அதை சமாளிக்க முடியும் அப்ப இப்ப இருக்கிற தலைமுறைக்கு அறிவு பூர்வமாக சமயத்தை சொல்லிக் கொடுக்கிற ஒரு சிஸ்டம் தேவைப்படுகிறது என்பதான் அப்படியே கேள்வி 
சரி நீங்கள் இலங்கைக்கு வந்திருப்பது பல தடவைகள் நீங்கள் இலங்கைக்கு வந்திருக்கிறீர்கள் அது தலைநகரான கொழும்புக்கு வந்திருக்கிறீர்கள் யாழ்ப்பாணத்திற்கு வருகை தந்தது இது நான்காவது சந்தர்ப்பமாக காணப்படுகிறது நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கிறீர்கள் ஆகவே உங்களுடைய பார்வையில் அப்போது இருந்த இலங்கை மக்களுக்கும் இப்போது இருக்கின்ற இலங்கை மக்களும் எப்படி இருக்கிறார்கள் நான் முன்னெல்லாம் வந்திருந்த போது ஒரு அமைதியின்மை இருந்தது மக்கள் மத்தியில் அதெல்லாம் இப்போ மாறி இருக்கு நிறைய வெளிநாட்டினுடைய ஊடுருவல் வெளிநாட்டு கலாச்சாரத்தினுடைய ஊடுருவல் வந்து கூடியிருக்கிறது கொஞ்சம் பொருளாதார அந்த பலம் கொஞ்சம் சேர்ந்திருக்கிறது இதெல்லாம் பார்க்க முடிகிறது யாழ்ப்பாணம் கூட நான் நான்கு முறைக்கு முன்பு வந்தபோது இருந்த ஒரு நலிந்திருந்த யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து இப்போ ஒரு செழுமையான ஒரு யாழ்ப்பாணத்தை பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு இருக்கு பொருளாதார ரீதியாக ஒரு வளர்ச்சி இருக்கு வசதி கட்டமைப்பில் ஒரு வளர்ச்சி இருக்கு ஆனா வாழ்க்கை முறையில அந்த பண்பாடு கலாச்சாரம் சார்ந்ததுல பழைய பாரம்பரியம் இருக்கா அப்படிங்கறத இவங்க தான் முடிவு பண்ணணும் ஒரு ஆத்ம பரிசோதனை பண்ணுங்க சரி நீங்கள் ஒரு பேச்சிலே குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் ஒரு விடயத்தை இல்லாவிட்டால் ஒரு சபைக்கு நாங்கள் போக வேண்டுமாக இருந்தால் இது பொதுவாக நானும் உங்களிடம் ஒரு கேட்கும் ஒரு அறிவுறு ஒரு அறிவு சார்ந்த கேள்வியாகவும் இருக்கலாம் ஒரு விடயத்தை நாங்கள் சொல்லவோ அல்லாவிட்டால் பேசவோ போகும்போது முழுமையாக அங்கே தயார்படுத்தக்கூடாது அதை விட அது நாங்கள் தோற்றுவிடுவோம் அதே போல நாங்கள் தயார்படுத்தாமல் போனால் அதை விட அதிகமாக தோற்றுவிடுவோம் அப்படியானால் என்ன யுக்தியை நீங்கள் கையாளுகிறீர்கள் நாம் எந்த இடத்துக்கு பேச போவதா இருந்தாலும் அது என்ன சபை என்ன நோக்கத்துக்காக யாருக்கு நம்ம அட்ரஸ் பண்றோம் அதாவது எந்த மக்களுக்கு நம்ம பேசுகிறோம் இந்த முன்கூட்டிய ஒரு தெளிவு நமக்கு அவசியம் நான் அதை இப்படி சொல்றேன் ஸ்கெலிட்டன் அதாவது எலும்பு கூடு எப்படியோ அது மாதிரி நம்ம பேச போறதுக்கான ஸ்கெலிட்டன் எலும்பு கூடு தயார் பண்ணும் இந்த கருத்து சொல்லணும் இந்த கருத்து சொல்லணும் இந்த கருத்து அவசியம் அந்த மக்களுக்கு இந்த கருத்து அங்க எதிர்பார்ப்பாங்க அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு தவறான கருத்துல இருக்கிறாங்க அதை மாற்றி சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு இருக்கு இந்த மாதிரியான அந்த எலும்பு கூட மட்டும் நம்ம முதலே முடிவு பண்ணிக்கணும் ஆனா சதையை அங்கதான் கொண்டு போய் வைக்கணும் எப்படி படைப்புல வந்து எப்ப வேணுமோ அப்ப சதையை கூட்டிக்கலாம் சதையை குறைச்சிக்கலாமோ அதே மாதிரி மேடைக்கு போகிற போது சதையை கூட்டிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் இங்க என்ன வேணும் சிரிக்கணுமா அழணுமா இவங்க யோசிக்கணுமா இவங்க கிளந்து எழணுமா அப்படிங்கிற அந்த அதுக்கான உடல் கொடுப்பதை வந்து மேடையில போய் போனோம் ஆனா முதலிய எலும்ப வந்து கட்டமைப்பு இதான் பேச போறோம் அப்படிங்கறத முடியும் அதே மாதிரி இதே சாயலோடு என்னும் ஒரு விடயத்தையும் சொல்லியிருந்தீர்கள் எந்த ஒரு பேச்சாளரால் அது பிரபலம் வாய்ந்த பேச்சாளரால் அந்த மேடையை அள வைக்கவும் முடியும் சிரிக்க வைக்கவும் முடியும் ஆனால் சிந்திக்க வைப்பது என்பது கடினமான விடயம் ஆனால் நீங்கள் எல்லோரிடத்திலும் எல்லா இடங்களிலும் சென்று அந்த சூழலுக்கு ஏற்றபடி எப்படி அவர்களை சிந்திக்க வைக்க முடியும் பேசுகிற முறையில் வந்து ரெண்டு வகை இருக்கிறது எதில் ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு கூட்டத்துக்கு ஒட்டு மொத்தமாக பேசுதல் அப்படின்னு ஒரு பாணி இருக்கு ஒட்டு மொத்தமான கூட்டத்துக்கு பேசுகிற போது ஒரு தெளிவு இருக்காது ஏன்னா ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு வயது வித்தியாசம் இருக்கு கல்வி வித்தியாசம் இருக்கு அவர்களுக்கான என்ன சொல்றது சுவை வேறுபாடு இருக்கு தொண்ணூறு சதவிகித பேச்சாளர்கள் பேசும்போது நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா ஒட்டுமொத்த கூட்டத்துக்கு அப்படியே பேசுவாங்க பேசுவது எனக்கு அதுல உடன்பாடு இல்லை என்னுடைய பேச்சை பற்றி ஒருவர் கடிதம் எழுதியிருந்தார் அது ரொம்ப துல்லியமான விமர்சனம் என்ன வந்து ஒரு பௌதிக தராசுல வச்சு நிறுத்து அவர் எழுதின வரி அந்த வரி என்னால மறக்க முடியாது நீங்கள் கூட்டத்தில் ஒவ்வொருவருடனும் பேசுகிறீர்கள் எழுதியிருந்தார் நீங்கள் கூட்டத்தில் ஒவ்வொருவருடனும் பேசுகிறீர்கள் அப்படி என்னுடைய கூட்டத்தில் ஒருத்தர் எழுஞ்சு போயிட்டா என்னால் தொடர்ந்து பேச முடியாது மனசு கஷ்டப்படும் ஏன்னா நான் அவரோடையும் பேசிட்டு இருக்கிறேன் ஒவ்வொருத்தரையும் தனித்தனியா நாங்க பேசுகிற ஒரு மெத்தட் என்னுடைய பேச்சுல வந்து தானா அமைஞ்சிருக்கு அதனால்தான் சிந்திக்க வைக்க முடியும் ஏன்னா நீங்க ஒரு கூட்டத்தை சிந்திக்க வைக்கவே முடியாது ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டம் எப்போதும் உணர்ச்சி பூர்வமாக இயங்கமே ஒழிய ஒரு நாள் கூட ஒன்றை சிந்திக்காது கூட்டத்துக்கு சிந்திக்கிற திறன் கிடையாது நிறைய பேச்சாளர்கள் கூட்டத்துக்கு பேசுவதாலேயே மக்களை சிந்திக்க விடுவதில்லை நான் தனித்தனியா பேசினா என்ன பேசுவனோ அதைத்தான் கூட்டத்துக்கும் பேசுகிறேன் அதனால தனித்தனியாக பேசுவதால அவர்களுக்குள்ள போய் சிந்திக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு என்ன சொல்றது எதிர்பார்ப்பு ஒரு இயக்கம் ஒரு அக்கறை அது தனித்தனியாக அவங்க சிந்திப்பதற்கு காரணமா இருக்கு வெறும் கூட்டமா இருந்தா சிரிப்பாங்க கை தட்டுவாங்க ஹெஞ்சு போயிடுவாங்க அவங்க சிந்திக்க வைக்க முடியாது இட்டக்கு சுமார் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நீங்கள் சிங்கப்பூர் சென்றிருந்த போது அங்கு சவாலை சமாளி என்கின்ற தலைப்பிலே பேசியிருந்தீர்கள் அதிலும் குறிப்பாக மூன்று பேச்சாளர்கள் இருந்தார்கள் முன்னணி பேச்சாளர்கள் உங்களுக்கு நான்காவதாக சந்தர்ப்பம் அங்கு வழங்கப்பட்டது அதை எப்படி அங்கு சமாளித்தீர்கள் அதாவது மூன்று மணிக்கு தொடங்கின விழா அது
பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரபலமானவங்களா பின்னாடி பேசுவதாக திட்டமிட்டிருந்தது ஆனா பெரும் கூட்டம் வந்துட்டதுனால முதல்லயே பிரபலமானவர்கள் பேச விரும்பினார்கள் அப்போ அவர்கள் பேசிய பிறகு கூட்டம் கலைஞ்சு போயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு கவலையும் இருந்தது அப்ப என்னுடைய நம்ம கடைசியா பேசுனா இங்க மக்கள் இருப்பாங்களா இருக்க மாட்டாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கவலை அதனால அந்த பேச்சு ஆரம்பிக்கிற போது அந்த கூட்டத்தை இருத்துவதற்கான ஒரு முயற்சி ஒரு போர்ஸ் நம்ம ஏற்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தது நான் கூட அதை வேடிக்கையா சொல்லிதான் முடிச்சிருப்பேன் நீங்க தங்கத்தை வந்து பிரிக்கும் போது முதல்ல அழுக்கு களிம்பு நுர குப்பை எல்லாம் வெளியில போகும் தங்குவது தங்கம் இந்த கூட்டத்துல தங்கம் எல்லாம் தங்கும் குப்பைகள் எல்லாம் போகலாம் அவனை யாரும் போக முடியல அப்படியே உட்காந்துட்டாங்க நம்ம அந்த போட்ட முதல் வரியில அப்படியே உட்காந்துட்டாங்க கொஞ்சம் கடுமையா தான் கையாண்ட அந்த சபையை ஆனா அது ஒரு வெற்றிகரமான நுழைவு நான் சிங்கப்பூர்ல முதல் தடவையாக பெரிய கூட்டத்துல பேசுகிற ஒரு வாய்ப்பு அது மிகப்பெரிய வெற்றியா நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் குறிப்பிடுகின்ற சில பேச்சுக்களில் விஞ்ஞானத்தை சமய ரீதியில் பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்வீர்கள் உண்மையிலே விஞ்ஞானத்தை விட நாங்கள் மெய்ஞானம் பெரிது என்று சொல்லுவார்கள் அப்படியானால் உங்களுடைய அந்த பார்வை எப்படி இருக்கிறது அங்கே இந்த வேறுபாடு முதல் நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேணும் மெய்ஞானம் என்பது சுய அனுபவம் என்னுடைய மெய்ஞான சுய அனுபவத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளவே முடியாது உங்களுடைய மெய்ஞான சுய அனுபவத்தை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியாது நான் வேறு தளத்தில் இருப்பேன் நீங்க வேறு தளத்தில் இருப்பீங்க அதனால அவரவர்கள் ஞானம் பெறுவதற்கு மெய்ஞான உணர்வு போதுமானது விஞ்ஞானமே வேண்டியது இல்லைங்க விஞ்ஞானம் கொடுக்க வர வேண்டிய அவசியமே கிடையாது உதாரணத்து சொல்றதா இருந்தா ரமண மகரிஷி ஞானம் பெற்றவர் ஓஷோ உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மத தலைவர்களையும் கிண்டல் பண்ணவர் அவரால் அவமதிக்கப்படாத சமய தலைவர்களே கிடையாதுன்னு சொல்லலாம் ஓஷோடைய அணுகுமுறை ஆனா அவர் ஒரு சொற்பொழிவு சொல்றார் ரமணருடைய ஞானம் முழுவதையும் ஒரு போஸ்ட் கார்டில் அடக்கி விடலாம் ஆனால் அது அனைத்துமே சொந்த ஞானம் அவர் புத்தகத்தை படித்து தன் ஞானத்தை விருதி செய்து கொண்டவர் அல்ல சுயமாக அனுபவித்து இறைவனை கண்டுகொண்ட ஞானம் அது தலைவணங்கத்தக்கது அப்படின்னு ரமணருடைய ஞானத்தை ஓஷோ சிறப்பிச்சு சொல்ற இது என்ன பொருள் கேட்டா ரமணர் என்ன அனுபவிச்சாருங்கிறத அவர் மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் அவர்கிட்ட போய் ஒருத்தன் வம்பு வளர்த்தான் என்ன கேட்கிறான் ரமணர்கிட்ட நீங்க நான் யார் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களாமே அப்படின்னு ஆமா இப்ப அதுக்கு என்ன அப்ப நான் யாருன்னு சொல்லுங்க அவர் சொன்னாரு டே நான் நான் யாரும் தான் கண்டுபிடிச்சேன் ஒழிய நீ யாருன்னு கண்டுபிடிக்கல அது ஏன் வேலை இல்லை நீ யாருங்கிறத நீ தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஒழிய நான் எதுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் கேட்டார் ரமணர் அதனால மெய்ஞான உணர்வு என்பது சொந்த அனுபவம் அது விமர்சனத்துக்கு அப்பாற்பட்டது அதை விட முக்கியம் பரிமாறுதலுக்கு அப்பாற்பட்டது அது இங்க யாருக்கும் ஷேர் பண்ண முடியாது ஆனா நீங்க இன்னொருத்தருக்கு ஷேர் பண்றதா இருந்தாலே அங்க இன்னொரு பொதுவான அளவுகோல் வேண்டியிருக்கு அங்கதான் நான் விஞ்ஞான அறிவு என்பதை வைக்கிறேன் இப்ப ஒரு மதத்தை பிரச்சாரம் பண்ண ஒருத்தர் வரார் நீ தனியா வீட்டுக்குள்ள கதவை சாத்திக்கிட்டு எந்த சாமியை எப்படி கும்பிட்டாலும் எனக்கு சம்பந்தமே கிடையாது எங்க வீட்டு கதவை தட்டி இது சாமி கும்பிடுன்னா நான் உன்னை விட மாட்டேன் நீ என்ன கண்ட நீ எப்படி அனுபவிச்ச நான் ஏத்துக்கும்படியா நான் ஏத்துக்கொள்ளக்கூடிய வகையில சொல்லு அப்படி அதுக்குதான் விஞ்ஞான அறிவுன்னு பேர் அளவுக்கோ என் மதம் என் கடவுள் என்னுடைய அனுபவமாக இருக்கிற வரை மெய்ஞான உணர்வு போதுமானது அதை இன்னொருவருக்கு பங்கிட வருகிற போது விஞ்ஞான அறிவு என்ற அளவுகோல் அவசியமானது லாஜிக்கலா கரெக்டா கரெக்டா இல்லாத விஷயத்த ஏன் பேசுற லாஜிக்கலா கரெக்டா இல்லாத விஷயத்த ஏன் பேசுற அப்படின்னு கேட்க வேண்டிய கட்டாயம் ஆனால் நான் ஆன்மீகத்துக்கு என்னுடைய அபிப்பிராயத்தில் சொல்ற விளக்கம் மெய்ஞான உணர்வை விஞ்ஞான அறிவோடு விளக்குகிற சமய போதகர்கள் இன்னைக்கு தேவை விஞ்ஞான அறிவோடு மெய்ஞான உணர்வை வெளியில் கொடுக்கக்கூடியவர்கள் தான் இன்றைய தேவை விவேகானந்தர் கிட்டத்தட்ட அதை பண்ணலாம் ஆமா நீங்கள் அதை போன்ற இன்னும் சில மூத்த பேச்சாளர்கள் உலகம் எல்லாம் சென்று இருக்கின்ற தமிழர்கள் இந்துக்களுக்கு மத்தியில் சமயத்தவர்களுக்கு மத்தியில் எங்களுடைய சமயம் சார் சிந்தனைகளை எல்லாம் விதைத்துக் கொண்டு வருகின்றீர்கள் ஆனால் மத மாற்றம் என்பது தொடர்ச்சியாக நடைபெற்றுக் கொண்டுதான் இருக்கிறது அதை ஏன் தடுக்க முடியவில்லை இளைஞர்களாக இருக்கிற மனிதர்கள் வந்து கொஞ்சம் ஆசை உடையவர்கள் ஒரு லாபகரமான ஒரு மனிதர் நமக்கு உதவி செய்வார் என்றால் அதை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புவார்கள் அப்போ இவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் இந்த சாமியை கும்பிட்டு ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை அந்த சாமியை கும்பிட்டா ஏதாவது கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு காரணம் இன்னொன்று உலகம் முழுவதும் நிகழ்ந்த மத மாற்றங்களுக்கு வெவ்வேறு காரணங்கள் ஆனா அடிப்படை உண்மை ஒன்று தான் இப்ப நீங்க வெளிநாடுகளுக்கு புலம் பெயர்ந்து போனவர்களுக்கு வேறு ஒரு மதத்துக்கு மாறினால் அங்கு கிடைக்கக்கூடிய குடியுரிமையில் முன்னுரிமை கிடைச்சது 
அப்ப ஒரு லாபம் இருக்கு அவர்கள் வந்து அந்த மதத்தை சார்ந்தவர்களாக மாறுகிற போது அந்த நாட்டுக்குள் பிரவேசிப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்குது அது ஒரு காரணம் ஆயிடுது அப்புறம் பாரம்பரியத்தை காப்பாற்றுவதில் சில சிக்கல் இருக்கு இட் இஸ் காம்ப்ளிகேட்டட் நம்முடைய பாரம்பரியத்தை காப்பாற்றல் இத்தனை சாமியை கும்பிடுறியே இப்படி பூஜை பண்றியே அப்படின்னு அது கேள்வி கேட்டால் நம்மளால சொல்ல முடியல அதுக்கு எளிய முறையில் மற்ற மதங்கள்ல இருக்கிற மாதிரி அந்த சடங்குகள் ரொம்ப எளிமையா இருக்கு அது ஈஸி அதனால அதை செய்யலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் வரும் சில இடங்கள்ல வந்து ஜாதி வேறுபாடுகள் அவமதிக்கப்பட்டவர்கள் கோபப்பட்டவர்கள் குதிச்சு போய் மதம் மாறினாங்க எங்களை அவமதிச்சுட்டாங்க நாங்க வேற மதத்துக்கு போறோம் அப்படின்னு மாறினாங்க அது ஒரு காரணம் இன்னும் சில இடத்துல வந்து வறுமையை கேஷ் பண்ணிருக்காங்க ரொம்ப வறுமையில இருப்பாங்க அவங்களுக்கு சில நன்மை பண்ணி கொடுப்பாங்க ஒரு இடத்த சொன்னா ஆச்சரியப்படுவீங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை சாப்பாடு போடுவாங்க ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் அப்படி சாப்பாடு போட்டு பழகிட்ட பிறகு அந்த மூணு வருஷம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் என் மதத்துக்கு வான்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளவுதான் மூணு வருஷம் சாப்பாடு ஒன்றுமே கேட்காம போடுவாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை வரணும் மத்தியானம் கண்டிப்பா கறி சாப்பாடு உண்டு அவங்களுக்கு சாப்பிடுவாங்க மூணு வருஷம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீ இவ்வளவு வாங்கிட்டியே நீ திருப்பி இங்க என்ன பண்ணேன்னு கேட்பாங்க ஒரு குற்ற உணர்வு வந்துடும் அப்ப நீ என் மதத்துக்கு வா அப்படிம்பாங்க மாறிடுவாங்க அதனால மத மாற்றத்துக்கு நூற்றுக்கணக்கான காரணங்கள் இருக்கு நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் யாராவது ஹிந்து விஷயத்துல என்ன பிலாசபி இருக்கு நல்லா படிச்சுட்டு சங்கரர் யாரு ராமானுஜர் யாரு மத்வர் யாரு விசிஷ்டாத்வைதம்னா என்ன துவைதம்னா என்ன சைவ சித்தாந்தம்னா என்னன்னு ஆழமா படிச்சுட்டு இந்த பிலாசபி தப்புனா அடுத்ததுக்கு போயிருக்காங்க ஒருத்தர் கூட அப்படி போனவங்க கிடையாது ஒருவர் மதம் மாறினவங்க கூட தத்துவத்தை எல்லாம் படிச்சுட்டு அந்தாண்ட போனவங்க கிடையாது சில லாபங்கள் இதை விட அங்க கிடைக்குதுன்னா மனிதன் மாறிடும் சரி அந்த காலத்தில் இந்த மதங்களையும் கோவில்களை எல்லாம் கட்டி முடிப்பதற்கு நாயன்மார்கள் இருந்தார்கள் நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல திருநாவுக்கரசர் கூட மதம் மாறித்தான் மீண்டும் அதே மதத்திற்கு வந்தவர் இப்பொழுது உங்களுடைய பார்வையில் வந்து பௌத்த மதமும் இந்து மதமும் அப்படி இருக்கிறது பௌத்த மதத்தினுடைய அடிப்படை கோட்பாடுகள் தர்மத்தை மையமாக வைத்து தோன்றியவை உங்களுடைய பேச்சில் அதிகமாக புத்த விரானை நீங்கள் சிறப்பாக குறிப்பிட்டு என்னுடைய அபிப்பிராயம் உலகில் தோன்றிய மனிதர்களில் மிகுந்த தெய்வத்தன்மையோடு வாழ்ந்த ஒரு தனி மனிதனை சுட்ட வேண்டும் என்றால் புத்தர் மட்டுமே அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க யாரும் சொல்ல முடியும் ஏன்னா புத்தருக்கு வந்து மிகச்சிறந்த மனிதனாக இவால்வ் ஆகிற அந்த தன்மை இருந்தது சரியா சொல்வார்கள் புத்தர் ஒரு ஊருக்கு வராருன்னு சொன்னா பனிரெண்டு கிலோமீட்டர் ரேடியஸுக்கு அவருடைய ஆறா போகுமா புத்தர் ஒரு ஊருக்குள் நுழைய போறார் அப்படின்னா பனிரெண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு அவருடைய ஆறா என்ன அந்த பீச் கதிர்வீச்சு போகணும் ஒரு குறிப்பு சொல்றாங்க ரெண்டாவது வாழ்க்கையில புத்தரை யாருமே எதிர்த்து பேச முடியாது ஏன் எதிர்த்து பேச முடியாதுன்னா அவருடைய தெய்வீகமான அந்த தன்மைக்கு முன்பாக எதிரில் போய் நிற்கிறவங்க பேச்சு அழந்துருவாங்க பேச முடியாது இதெல்லாம் புத்தருக்கு இருந்த ஒரு தனித்த சிறப்பு அவர் அரசனுடைய யாகத்துக்குள்ள போய் அவ்வளவு பெரிய அரசன் இருக்கிறான் அவனை பார்த்து கேட்கிறார் ஏன் இந்த ஆட்டை எல்லாம் வெட்டி யாகத்துல போடுற அப்படின்னு கேட்கிறார் அவனால பதில் சொல்ல முடியல அங்க இருக்கிற பண்டிதர்களை காட்டுறான் இவங்க சொல்றாங்க நான் பண்றேன் அவங்கள கேட்கிறாரு ஏன் இதை பண்றீங்க அப்படின்னு இந்த ஆடெல்லாம் மோட்சத்துக்கு போகும் அதுக்கே நீங்க குறுக்க வந்து தடுக்கிறீங்க இந்த ஆடெல்லாம் மோட்சத்துக்கு போனோம் அப்படின்னா ஒன்னு பண்ணுங்க மன்னருடைய பொண்டாட்டி பிள்ளைய கூப்பிடுங்க வெட்டி உள்ள போடுங்க அவங்க எல்லாம் மோட்சத்துக்கு போட்டோம் ஏன் உங்களை நீங்களே வெட்டி உள்ள போடுங்க மோட்சத்துக்கு போட்டோம் ஒன்னு இல்ல அந்த ஆட்டை பிடிச்சு வெட்டி போடுறீங்க ஒரு அரசருடைய சபையில போய் யாக செய்கிற இடத்துல எதிர்த்து பேசணும்னா எவ்வளவு பலம் இருக்கணும் ஆத்மசக்தி இதை புத்தர் பெற்றார் அது தர்மத்தின் மூலமாக அவர் பெற்ற வெற்றி ஆனா என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டா புத்தருக்கு எட்டு தலைமுறை வரையில அந்த பௌத்தத்துல ஒரு நேர்மை ஒரு ஒழுங்கு ஒரு எல்லாம் இருந்தது எட்டாவது போதி தர்மருடைய வருகைக்கு பிறகு அவர் சீனா போயிட்டார் போதி தர்மர் மெல்ல 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 புத்த குருமார்களுடைய வாழ்க்கை முறையில ஒரு சரிவு ஏற்பட்டது அவங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு ஒழுங்குகள் இல்லாம போச்சு துறவு முறையில ஒரு நெறிமுறை இல்லாமல் போச்சு அப்ப புத்த பாரம்பரியம் சரிய தொடங்கியது இது ஒரு புறத்துல ஆனா புத்தர் எப்படி வெற்றி பெற்றார்னு கேட்டா வேதத்தை எதிர்த்து வெற்றி பெற்றார் வேதம் என்னன்னு சொல்லுச்சோ அதை எல்லாத்தையும் தடுத்து நிறுத்தி யாக யஜ்யம் கூடாது அப்படின்னு சொல்லி புத்தர் வெற்றி பெற்றார் அப்ப அப்ப யார் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருப்பா வைதீகம் என்று சொல்லுகிற வேத மதம் புத்தரை கபலீகரம் பண்ணணும் ஏன்னா நமக்கு எதிராக வந்தவர் அவர் தான் எதிர்பார்ப்போட காத்திருந்தார் அந்த நல்ல காலகட்டத்தில் ஆதிசங்கரர் வந்து பறக்கிறார் ஆதிசங்கரர் புத்தருடைய கொள்கைகளில் இருக்கிற நியாயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டார் துறவு ஒழுக்கம் நன்னடத்தை தர்மத்துக்கான வலிமை இந்த காவிக்கான மரியாதை இது எல்லாத்தையும் புத்தருக்கு வந்து கண்டுப
ஆதிசங்கருடைய வருகைக்கு பிறகு இந்து மதம் ஒரு மிகப்பெரிய செல்வாக்கான ஒரு மதமாக தோன்றியது ஆனா ஆதிசங்கரருடைய வெற்றிக்கு பிறகு வைதீக மதத்துல நிறைய ஊழல் வந்தது எப்படி ஊழல் கேட்டீங்கன்னா கடவுளை வந்து ஒரு வியாபார பொருளாக ஆக்குறாங்க கடவுளை வந்து ஒரு என்ன சொல்றது கோயில்ல விற்பனை யாகத்துல விற்பனை கடவுளை மையமா வச்சு நிறைய தவறான காரியங்கள் இதையெல்லாம் பிறகு வைதீக மரபுல வந்தவங்களே செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க பின்னாடி அந்த மாதிரியான காலகட்டத்துல தான் வள்ளலார் புறப்படுறாரு வள்ளலாரால இந்த வைதிக மதத்தினுடைய ஊழல்களை எல்லாம் சகிச்சுக்க முடியல வள்ளலாருக்கு கோபம் வருது வள்ளலார் எதிர்த்து ஒரு புரட்சி பண்றார் பிறகு வள்ளலாருடைய அந்த ஞானத்தை புத்தருடைய அந்த அறிவை மீண்டும் எடுத்துக்கொண்டு இந்த தமிழ்நாட்டில் வந்து உலகத்துக்கு அதை கொடுத்த பெருமைதான் அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகர்ஷி அவர்களுக்கு உண்டு என்ன என்ன தேவையோ அந்த காலகட்டத்தில் அதுக்குரியவங்க கரெக்டா வந்துகிட்டே இருப்பாங்க முதல்ல வேதம் டாமினேட் பண்ணிச்சு அதை புத்தர் ஒழிச்சார் புத்தருடைய கொள்கை டாமினேட் பண்ணிச்சு ஆனால் தவறு நடந்த உடனே ஆதிசங்கரர் ஒழிச்சார் ஆதிசங்கருடைய கொள்கையில வருகிறவர்கள் தவறு பண்ணாங்க அதை வீழ்த்துறதுக்கு ஒரு வள்ளலார் தேவைப்பட்டார் அதை பியூரிஃபை பண்றதுக்கு ஒரு ராமகிருஷ்ணர் தேவைப்பட்டார் அவர் வந்து எதிர்க்கல ஆதிசங்கரர் கோட்பாட்டை பட் டிடி டைப் போயிட்டார் நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன் சங்கர மடத்துல வேற்று ஜாதிக்காரர்கள் உள்ள போய் குருவோட சம்பாஷிக்க முடியாது ஒரு குருவை தொட்டு பேச முடியாது ஆனா ராமகிருஷ்ணர் சங்கர ஆர்டர்லயே வந்தவர் தான் ஏன்னா அவரு சந்யாசம் வாங்கினது ஒரு சங்கர சந்யாசிட்ட வாங்குறார் ஆனா அவருடைய மடத்துல பிராமணர் அல்லாத ஒருவர் ராமகிருஷ்ண மடத்தினுடைய தலைவரா வர முடியும் சோ பாசிட்டிவ் சேஞ்ச ராமகிருஷ்ணர் கொண்டு வந்தார் ஒரு புரட்சிகரமான சேஞ்ச வள்ளலார் கொண்டு வந்தார் பிறகு வள்ளலாருடைய வழிமுறையில சித்தர்களுடைய பாடத்தோட இணைத்துக் கொண்டு ஒரு அறிவு பூர்வமான முறையில் மதத்தை கொண்டு போன பெருமை வேதாத்ரி மகர்ஷி அவர்களுக்கு உண்டு சரி நாங்கள் இந்த மத ரீதியான போதனைகளை நாங்கள் பார்க்கும்போது கிறிஸ்தவ மதத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அங்கு இயேசுகிறான் ஒருவரினுடைய போதனையை சொல்வார்கள் அதே போல பௌத்த மதத்தை எடுத்துக்கொண்டால் புத்த பிரானுடைய இஸ்லாமிய மதத்தை எடுத்துக்கொண்டால் நபிகளினுடைய போதனைன்னு சொல்வார் ஆனால் எங்களுடைய இந்து மதத்தில் தான் ஒவ்வொரு ஆறு ச ஆறு வகை சமயம் எடுக்கிறது அதிலே ஒவ்வொரு ஒருவர் நீங்கள் குறிப்பிட்ட ஆதிசங்கரர் முழு முதல் கடவுளாக சிவனை வைத்தே அவருடைய அந்த பாடல்கள் அவருடைய அந்த கொள்கைகள் அத்வைதம் என்கின்ற அந்த வேதாந்தம் எல்லாம் வந்ததுன்னு சொல்லலாம் ஏன் இப்படி இந்த இந்து மதத்தில் ஒரு புலவு இருக்கிறது இல்ல ஒருவரால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட மதமாக இருந்தால் ஒரு கொள்பாடு ஒரு கொள்கை என்று கொடுக்க முடியும் ஒரு காலம் அல்லது பிரபஞ்சம் தோற்றுவித்த தத்துவத்தில் எல்லாம் சங்கமம் ஆகிறது அதாவது சிவனை கும்பிட்டு கொண்டிருந்தவங்களும் ஒரு பக்கத்தில் கர்நாடக தேசத்தில் காளியை கும்பிட்டு கொண்டிருந்தவங்களும் ஒரு பக்கத்தில் வங்காள தேசத்தில் பெருமாளை கும்பிட்டு கொண்டிருந்தவர்கள் கேரள தேசத்தில் நீங்க முருகனை கும்பிட்டு கொண்டிருந்தவர்கள் தமிழ்நாட்டில் கணபதியை கும்பிட்டு கொண்டிருந்தவர்கள் மகாராஷ்டிரத்தில் இப்படி ஆறு வகையிலும் வழிபாடு நடந்து கொண்டிருந்த போது எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைக்கிறார் அந்த ஒருங்கிணைப்பு ஆதிசங்கரர் செய்கிறார் அதனால அது ஒரு குரு ஒரு முறை இதெல்லாம் இருக்க முடியாது பலவற்றினுடைய கூட்டமைப்பு அப்படிங்கிற கண்டுபிடிப்பு தான் இந்து மதம் சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு தொடர்கிறது தீபாவளி தினத்தின் சிறப்பு நிகழ்ச்சியோடு சொல்வேந்தர் சுகிசிவ மையாங்களோடு இணைந்திருக்கிறார் பல விடயங்களை பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் மதம் சார்ந்த ரீதியிலும் அவருடைய போதனைகள் சார்ந்த ரீதியிலும் பல விடயங்களை பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம்